Yes. Uh, some uh, for example, uh, we are sitting here in satsang with you. Мы с ним дальше, например, мы сидим на сатсанге сейчас. И к нам вдруг врывается большой взбешенный слон. И какое же правильное отношение к медитации? Я не совсем уловил его вопрос. Тоже слышно. Что делать в этом случае и как относиться? No, Все зависит от того, Maybe в каком вы состоянии, что вы чувствуете в этом момент. Возможно, вы сидите. Может, приходит элефант. I'll just take you and throw you out, and you are accepted. Yes, maybe I will die. Beat us, or kills us, or kills us. It can happen. And second thing, you have mind also. 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 This uh, question I remember. Like it was. Eighty four. Eight nineteen eighty four. One prime minister of Indira Gandhi. That night she, he, he, his guard, her guard killed him, killed her. When killed, morning we have news, in TV and in radio, prime minister killed, died. Mm. Убили Индиру Ганди. And this watchman guard is sick, Sardar. И в этот момент его охранник был болен. The killing start to Sardar. Beating, fighting, robbering in their house. And I was living. I was very new sannyasi. Just start eighty three December eighty four. Maybe some month. And so they. This is also uh, society. Many Punjabi, some Sikh, Sardar also living, some Punjabi, some Hindu, all type living. Then bad elements. Hundred boys, hundred men, just going in this house, this Sardar house, take him out, robbing everything, the taking things, taking money, killing somebody, killing somebody, beating. В те моменты происходили какие-то беспорядки. Там грабежи, убийства. Люди встали друг против друга. Я помню, как они сардары вооруженные находили с ним против него. У них в руках даже были факелы. И они сжигали бронь. Они сожгли какого-то человека, который бежал по дороге и горел. Я видел это. Я находился на стене и смотрел, что же происходит там. Я видел этого бегущего, горящего человека. Мои родители находились внутри, и они были очень напуганы. Мой отец кричал, «Зайди в дом, зайди в дом, иначе тебя могут убить». Они не могут что-нибудь сделать с нами. Закрою двери. Even I say inside. If if we shut inside door, they can break the door also. They are hundred, two hundred. Mm, but what kind of thing they can do? They do it. So I was just standing. I say okay. If existence want, I will kill like him. I was ready. If has to happen, happen. I didn't move. If it happens, it happens. If you kill, then the mob coming is start to our house. И вот это толпа, она, что говорится, в нашем стороне нашего дома. Они просто рабы. Рабы. 
Это уже был не сардар, а обычный грабитель. что-то забрать. Вот они стоят перед воротами и хотят открыть Они смотрят на меня, у него была бородка небольшая, мало. Я был одет в что-то оранжевое, а в оранжевую робу. Я не сказал, нет, нет, это не сардар, это саньяси. Он индус, он саньяси. И они ушли, они and ушли к другой дверь, к соседям. И они сделали все, взяли все, что им нужно было. House, jump, wall wall. Come, 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 so it means maybe if I go inside, Это значит, если я вошел внутрь, испугался и зашел домой, а ведь они бы не видели меня, что сами сын или не сын, тогда они не могли бы ворваться в дом. И в тот момент, когда я видел эту опасность, я был готов умереть, был готов к тому, что меня убили. У меня не было ни страха, ничего. Что случится, то случится. И все это только потому, что на мне было мало. И оранжевая рука. И была воротка. Они сказали, нет, нет, мы не будем этого делать здесь. So this is depend on that moment is situation. Like I remember you also. Maybe we are sitting like this. You sitting under the coconut tree. And you say, I'm very afraid. They are coconuts. А кто-то сидел под кокосовым деревом и очень боялся, что кокос может на него упасть. Упасть ему на голову, и он умерет, на что умереть, может случиться. Там висит кокос. В этот момент ты должен решить, должен был решить, или оставаться под этим деревом, и ждать, что на него может упасть кокос, или отойти в сторону. Но никто ему ничего не сказал. And if not has to happen, nothing will happen. So this is trust. Whatever has to happen will happen. When death coming, when time coming, nobody can stop you. Nobody can save you, and it has to happen. No, if something does happen, then you have to do something. Okay. I go, and if feeling coming also inside, no, no, I want to save myself. Okay, maybe I will come inside. Really, can happen. Okay, maybe I will come inside. Really, can happen. Okay, maybe I will come inside. Really, can happen. Okay, maybe I will come inside. Really, can happen. You sitting under the coconut. Coconut is hanging and just broke down. Sometimes they come in. Sometimes they leave. 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 Ну, допустим, вы едете на скутере. Тем более, что каждый день, каждый год случаются какие-то аварии. Он, допустим, шланг сидит, и у него куча винтов на нем. Но это не значит, что мы не должны ездить на скутере. Кто-то может, конечно, пострадать, может и пострадать. В жизни мы не можем быть уверены. Если какой-то зверь есть, вы просто идете.
Допустим, если придет бешеный лифт, с ним вы можете убежать, вы можете остаться. Вы можете вас убить. Вы можете спастись. Когда вы себя обезопасиваете, обезопасиваете, это работа ума. Вы пытаетесь просто мучить, ходите к тому доктору, к другому доктору, пьете множество лекарств разных, но тем не менее никто не может помочь, вылечить вас. Это ваша безопасность, чувство безопасности, потому что вы не хотите умереть. Имея какую-то болезнь, в то же время вы хотите быть в безопасности. Но если вы ничего не делаете, это ваше доверие, доверие существованию. Я часто рассказывал свою историю, как я ездил. Очень голодный. Somebody came, gave me food. Two days I not eat. Two days alone in jungle. Two days no. Two days almost. 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 И вот, находясь в джунглях, я видел везде висящие чапати. И, конечно, в этот момент я забыл медитацию. Я там могу медитировать, если я хочу кушать. Появился мужчина на велосипеде. Спросил, как ты здесь оказался? Спросил меня, голоден, я сказал, да, я очень голоден. Ну, я могу тебе дать еду. Хорошо, дай мне, пожалуйста, дай. Если я не поем, я могу умереть. Я взял еду, поел. Я поел, насытился, и все. И, конечно, вот эти несколько дней я даже забыл о випасане. Я думал только, ой, еда, еда, хлеб. Дай мне, пожалуйста, кусочек хлеба. Дай мне хоть что-нибудь. Молю. Как только я поел, я лег. И через полчаса или несколько минут. Я услышал какой-то шум. Я открыл глаза немного и увидел, что на моем пальце ноги лежит змея большая. И касается всего же нашего кончика большого пальца ноги. И вот я начал ждать смерти. Вот я думаю, вот она укусит меня, и как это я буду двигаться по моему телу, что я буду делать, как моя душа будет. И я лежал и думал, и ждал, когда меня эта змея укусит. Я помню, что в тот момент, как змея пыталась, она прикасалась ко мне, и это двигалось, прикасалась. А я лежал молча. И ждал, что эта змея сделает. Прошла минута, ничего не делает. Моя ладонь лежала на колени, и я не Тихонечко хлопнул ее. И тогда я думал, что сделать змея. А змея просто отползла. 
So it was not was last but was accept. That if that is happening, I want to see. I took sannyas, I have this question, I want to see the death. I want to know the death. And now time came. И вот как сын Син, no я fear, no ждал их, I know one day I have что эта смерть может произойти, one day I have to я был готов, Maybe this, this way is может быть в этот раз могло это случиться, я могу умереть, может змея змея могла ужалить, или тигр разобрать, лев, в любом случае, я мог я мог умереть Точно так же и со слоном с бешеным. Он может прийти, и вы поступите в зависимости от ваших чувств. Может, он уйдет спокойно, а может, убьет всех. Есть одна гора в Харидваре, и все говорят, не ходите никто туда не ходит. Если кто-то ходит, он никогда не возвращается. Но я сказал себе, я пойду Раньше у меня никогда не было даже мысли пойти в эти горы. Я сказал себе, я пойду туда и загляну в глаза смерти. Я пошел в горы. Я оставался там три дня, но никто не появлялся. И я ходил по горам. Жизнь такова. Я как бы искал смерти, я шел туда, где была опасность, и не боялся. Никто не мог меня остановить. Также с этими историями с сардарами, когда грабители убивали в тот момент, когда я сидел на стене, оно могло случиться что угодно. Эти грабители, мародеры, они грабили, сжигали буквально дома, но я не боялся. В тот день, когда существование скажет, твое время пришло, я уйду. Это доверие существования. Если придет мое время, никто, ничто не удержит меня здесь. Но все боятся смерти. Самый большой страх – это страшный. Единственное, что я хочу сказать, что однажды вы умрете. Вы сюда пришли не навсегда, не навсегда. Ни один мастер, ни один великий человек не остался здесь. Все покидают свои тела. Все должны покинуть свое тело. Тот, кто родился, тот должен умереть. Если вы примете эту мысль, что вы должны уйти из этой жизни, тогда это будет праздник, вы будете наслаждаться жизнью всем. Вы знаете, я видел все здесь. 50 лет, 70 лет, и как только закончится страх смерти, вы будете наслаждаться смертью, радоваться. 
So whenever which moment, which type death coming, which way, whatever, I am ready, should be ready. So like this. So it's like this. So the right attitude is to relax. Huh? The right attitude is to relax. No, I say both. No, no, I'm not saying you should be relaxed. You say okay. That moment is decide. Maybe you run up. Смерть может прийти в любой момент. И когда снесла грехов, не обязательно сидеть, лежать и ждать смерти, можно лежать просто. Вам не обязательно стоять и кричать. Разрушиться. Вы можете даже разрушить стену и убежать Однажды в Дели случилось три пожара одновременно ночью. Все спали. И даже не понимали, что происходит. Никто даже не поняли, что происходит. Кто-то прыгал с этажей высоких и погибал. Кто-то прыгал с четвертого этажа. Они не думали, может, я... Because And who has to die? They died. Maybe there are twenty people sleeping in the few rooms. Seven, eight, nine died. Eight, nine maybe injured. Maybe eight, nine saved fully. So this happened. But this I not say. You should be relaxed. You that moment you see how your feeling come. If you are okay. Как и какие чувства приходят к вам? Я видел дома, как я мог убежать, зайти в дом или пойти к соседям, которые меня взяли, и тогда бы спаслись не мои родственники, а я бы спас своих соседей. Тогда повезло, конечно, бедным людям, потому что у них ничего нет, и они смогли спастись благодаря тому, что ничего не было. Жизнь такая, что кто должен умереть, это не тот, кто должен спастись, кто тебя спасет. Это не в наших руках. 
How you're feeling? How you're Важно, что вы чувствуете в этот момент. And if you don't say, okay, whatever happened, happened maybe that come like this, I accept. Не обязательно говорить. Я уже готов всему, что случится, и закрыть глаза. Just go out. Вы можете спуститься, убежать, прыгнуть куда-то, перепрыгнуть стены. That moment, no, not mala, not mala, not cloth. That moment, it is not has to happen to us, me. Это не то, что мало спасло меня. Просто в тот момент не должно было произойти этого. I seen they just put fire on him, man, maybe thirty, forty years man. Я видел смерть, как они подожгли этого сардара. И этот горячий человек бежал. И некоторым удалось спастись, допустим, они не трогали некоторых женщин, не трогали некоторых детей. Это были сумасшедшие люди. So who has to do? Никто не знал, что может произойти. Чье время пришло, тот ушел. Тот умер. И в каждой ситуации такое происходит. Все зависит от того, как вы реагируете на ситуацию. Допустим, как я, когда возле меня ползала змея, находился в спокойствии. Никто не знает, кто как поступит, если бежит бешеный слон. Может быть, вы убежите, а может быть, я говорит, убегу. Тоже. Я не знаю. Я не могу сказать, да, вы сделаете так. Только в этот момент вы решаете, что делать. И произойдет то, что должно произойти. Здесь нет прямого ответа. Несколько лет назад был такой случай, что один мужчина очень сильно разозлился на вас и хотел даже побить вас. Тогда ничего не случилось. Я чувствовал это потом. Я пытался. Был готов к тому, чтобы остановить его человека. Be quiet, be quiet. And Shanti is very good. If you calm, maybe he feel, he can feel, and then he say, okay, no, no need to do anything. And this is also like, if uh, uh, if anybody is wrong, then you has like if you want, then no, he is wrong, he is uh, not doing right, then fight also. Если вы сильный человек, вы можете встать против него, а можете быть просто спокойны, находиться в состоянии шанти, вы шанти, шанти, успокоить его, себя. Разве же такой случай, что девушка спала, мы выпили и спали вокруг нее, и вот эта напившаяся банда, они хотели что-то с ней сделать, начали с ней приставать. 
going on they go more and more and more stronger and then yes matri mogli dare che parnesio if you say anything and i feeling also they can do it with us they just take her train is running they can do uh, rape or sex and then in me not very strong came and then they six wise and i was screaming very loud yes sinna gromko zakrichal they all afraid они все испугались, я их выгнал. Это произошло в поезде, в вагоне. Они испугались, Я был один, а им было шесть. Они могли сделать все, что угодно. Они могли убить меня, побить меня, выкинуть из вагона. Я ничего не мог бы сделать. И когда я увидела, что там происходят очень серьезные вещи, они нуждаются в моей помощи. Тут момент могло произойти, что угодно ее могли изнасиловать. What is need has to happen. That will happen. If you feeling okay, no, I not interfere. What's going on? Это все зависит от того, чего на самом деле хочет эта женщина, в чем она нуждается. Если она нуждается в помощи, я ей помогу. Если она не нуждается в помощи, я не буду ей помогать. But this courage, no, nobody has courage. The coming to say to this wife, what you doing? Should not do or why? Why you doing? Скажи, скажи, зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Они могли просто убить и вытянуть меня. Но я не мог наблюдать этим, я не мог этого видеть. И я сделал. Я все время все закричал. Я вылупил глаза. Закричал так, как будто что-то случилось, и они испугались. И убежали. Но в этот момент я решил, что делать. Что делать, вы решаете только в подходящий момент, в нужный момент, как поступить.